completado bem específico de alteração, na versão da audiência sobre esse artigo que trata do programa, especificamente sobre questões do viário, é um artigo que se manteve, a gente só alterou, deixando claro que as especificidades estão no programa de viário e não no plano geral, assim, do, do plano de manejo, tá? Isso aqui eu vou passar, foi só a atenção do nome da secretaria, não tinha falado no ambiente. Esse aqui é em relação, então, às áreas de, de preservação permanente. Então, o artigo C, ele tratava, o, o, a linha C, ele tratava de 50 metros, então a PP era limitada a 50 metros para lá, e assuntos naturais ou artificiais. E aí a gente verificou, então, que, seguindo aí o que o Código Florestal trata, enfim, de que essa faixa marginal dos lagos e açudes, ela segue a APP daquele curso d'água, tá? Porque hoje até o Código Florestal ele, ele também não trata, ele fala que açudes menores de hectare nem tem APP. Então aqui a gente traz para manter a APP daquele curso d'água. Uh, também um outro que foi tratado é da APP de 100 metros para a represa do Jaguari, e aí ele ficou como 100 metros para represas de abastecimento. Tá? Então foi um criado não só para a represa do Jaguari. E o, in, o inciso segundo aqui foi só uma alteração de redação que estava repetido, que era um raio de 50 metros ao redor das nascentes, por isso, é, olhos d'água, brejos, mesmo que intermitentes, mas vocês olharem aqui no final estava com um raio faixa de 50 metros de novo. Mas ele já não está na questão do código florestal, Ângela? Mas eu nem sei se um é código florestal ele traz que intermitente também. Tem, a gente às vezes trata muito. Um... Às vezes a gente tem que fazer um pouco mais algumas é, porque senão, eu acho que até um dia seria interessante a SPDS trazer para o pessoal como ficaria o território da APA uma vez uh, 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 se adequando ao código florestal. É, eu acho que aí, aí alteraria toda essa visão. Porque... A gente pode tentar fazer uma solução. Aí a gente não só em relação ao, ao Código Florestal, mas a arreglamento do nosso ato. Sim, sim. É, sim, mas a, a, toda, toda a área rural não vai ter que se adequar a isso. Sim. Né? O carro está agora, de carro está agora, de carro está agora, de carro está agora. Não é uma de querer fazer, é uma obrigação fazer. Bom, gente, vai, vamos continuar aqui. Chegando perto do artigo 18. Artigo 2, então, as áreas, a gente incluiu aquela questão de não ter o fluxo gênico entre os fragmentos, tá? Isso não tinha. Isso, eu posso? Volta só um pouquinho, só para eu ver como é que ficou lá. Certo? Resgatando aqui na alteração, ela pesquisou aí na 250. O artigo 17. É, foram retirados três, é aquele que fala todos os fragmentos que são considerados de preservação permanente né, na APA. E aí a gente viu que tinham três que foram suprimidos antes, antes mesmo da 10850. Isso foi um trabalho que a gente fez, inclusive, para um questionamento do Ministério Público. Mas a gente entrou... não existe. Antes? Tá. Quando fizeram a lei, eles já não existiam. Foi levado foi... o nome, mas eles já não existiam. Eu acho que eles vieram da tese da Dionete, poderia ter naquele momento, e aí, quando a gente olhou as imagens de 2000, a lei de 2001, aqueles fragmentos 3 já não existiam. E eram fragmentos 3? Fazendo a São João não é engraçado, eles falam de nada. Mas aí, o fragmento está fazendo a São João, está fazendo a Bom Fim. E a gente nunca ninguém é, parou isso. É muita? É porque a lista são 57, é isso? Acho que são 57 fragmentos, são 59. 47. 47. A, a, a da Fazenda São João tinha 18 hectares. São dois, tem duas Fazendas São João, é uma delas. Tinha 18 hectares da Fazenda São João. E da Fazenda. Então, mas se eles tiraram essa lei, como é que ela fica aí agora? Não, eles não tiraram a lei. Não, eles não tiraram a lei. Não, não, não alterou. Não? Ah, foi ele só foi ter, se for de utilidade pública, pode tirar para o fundo. Isso aí não sei, não. Está ah, lá no Ministério Público e eu mandei para vocês a ação. É, 350 páginas. Foi que é, mandei hoje. É. Ah, então é bem pequenininho. Mas são os dois, Fazenda São João e Fazenda Fulcão Filho, né? Tá, então a gente só depois, porque não dava para ter já uma coisa que já não existia desde antes. 
É, o artigo 26, então, é a questão do... Não, não, peraí, deixa eu só esclarecer para a Tereza. Tereza, ah, o artigo 18, que é a nova redação que foi aprovada na Câmara dos Vereadores para poder fazer a represa de pedreira, ele está escrito assim, é, é verdade o voto ou supressão de todos os fragmentos florestais descritos no artigo 17 com o parágrafo 1. O corte ou supressão de vegetação nativa somente serão permitidas nas hipóteses de utilidade pública, observado e estabelecido no plano de manejo. Esse é observado no estabelecimento. Então, mas isso está no documento, tem o um inquérito do MP que eu mandei para vocês hoje, exatamente sobre esse assunto. Tem o um estudo das 47 matas, se não me engano. Está lá que a SVDS fez. Está tudo lá. Eu mandei o link para vocês. É um chama mega qualquer coisa. E está lá no link. São 350 páginas. Quem não quiser, não conseguir abrir, quiser passar lá para copiar, está disponível. Mas eles estão questionando essa alteração. É sobre essa alteração, exatamente. O doutor Coboi. Aliás, o doutor Vidal. É exatamente essa questão. Tá, vamos pra frente. Agora, é, mas depois, bom, eu quero falar mais sobre isso, mas depois, depois que eu acabar, eu... Ó, vamos lá, eu já faço um vídeo de slides, né, gente? Tá, esse é o artigo. Tá, esse é, esse é o artigo 26, que é referente àquela questão da capacidade de uso da terra, que os agrônomos pediram, então a gente também entrou nesse artigo 26, que é o que vocês estão vendo aí. Aí tem a questão do tracetor da fração mínima de parcelamento, que é só a campanha de manejo. Isso aí passou para o pessoal da tua tá tudo tranquilo. Eu vou falar no final que é uma alteração do plano de manejo, do pote rural. Ah, esse aqui eu vou até pular, porque é só a gente, alguns a gente, porque a gente teve que checar tudo, que tinha no plano de manejo com a 10850, foi um, com os planos, os programas, enfim, foi um trabalho de bem cuidadoso. É, e aí a alguns parte... a gente viu, pensa um pouquinho. E aí alguns a gente viu que deveria melhorar a nossa justificativa, enfim, então em alguns a gente falou foi isso também. Tá? Eu só queria fazer uma observação, a partir do artigo 53 da 10850, a gente está com 68, né? É, é a toda de urbanização, que a maior, maior parte deles foi revogado porque vai ser substituído pela. Perfeito, e por isso mesmo que a gente fez esse pente e foi cruzando com tudo o regramento que está proposto para a lei de desocupação do solo, para que a gente não tivesse perca de nada, né? para que a gente realmente tivesse contemplado e seguro de que aquele artigo que era importante para a APA ele se mantenha na lei de desocupação. Então, foi, isso foi revisto várias vezes, tá? é para a gente não ter escapado nada. Então, esse artigo 53... Ah, você já passou por 60? Não, 53 é... 60, é pessoal, não. complementação de justificativa. Não, é da urbanização, viu, Cláudia? É a questão... Mas é que antes a gente ia votar, a gente ia revogar esse artigo porque ele estaria no pote, mas a gente justifica ainda um pouco mais sobre ele, tá? Só isso. Esse daqui é o artigo 68, que antes estava prevista como revogação e agora como nova redação. A gente, então, mantém o artigo 68, mas é um parágrafo único, que agora não é o artigo em si. Qual que é? 68. Vai complicar. O artigo é as novas construções a se localizar em áreas onde existem muitos de história. Nossa, o recurso. Já lembra de pensar os recursos e afastamento do É aquela questão dos prédios históricos, as novas ocupações do lado, mantém o mesmo recuo, não o recuo atual. Porque senão a gente vai ter um. Você tem uma, uma casa aqui, outra aqui, enfim. Então a gente conversou com o pessoal da CEPLAN, né, que trabalha com toda essa questão arquitetônica, né? Foi até uma discussão bem recente. E aí, essa foi uma alteração que a gente fez, não veio pós audiência, mas a gente teve que deveria rever, não revogar, mas manter. Tá? E até a gente conversou com a Conceição, enfim, que é arquiteta lá há muitos anos, e a gente acredita que também nem tem muitos lotes vizinhos a esses prédios históricos ainda vagos, né? Eu acho que já está praticamente tudo consolidado. É, mas vai que alguém resolve por no chão, né? E aí, tem um negócio nova, extra, né? tem que seguir tem que seguir, o padrão, né? né? O artigo 90, que trata da questão de recursos né, para a APA, a gente só complementou aqui a questão do plano diretor específico, agora qual é o artigo que, que, que trata da, dos fundos, a gente pode usar, inclusive, 
É mais um fundo que a gente pode usar para a questão ambiental, né, André? Fundo de desenvolvimento urbano. Qual que é, né? pode ser utilizado para as questões ambientais. Né? É, e, e, ele diz, e ele faz e ele vem da onde que eu não entendi? Quando o diretor. Eu sei, mas... É o fundo. É o fundo a mais, porque a gente quis, na verdade, com esse artigo, é ampliar as possibilidades de financiamento. É, não, depois eu queria saber que fundo é esse, eu explico. Depois. É e aqui a gente também complementou a questão de utilização de 1% contra a partir das compensações para os específicos e impactos de vizinhança em acrescentar o mínimo de 1% do valor do empreendimento, né, que estava elevado. E a gente inseriu também mais um fórum de contrapartida para Artigo 97, que estava previsto como revogação, que é um que trata da... Essa lei entra em vigor, a partir dessa data, mas ele tinha uma série de... Ele cita algumas leis que tratam da questão de incomodidade, de uso industrial, enfim, que estão super assim, é, desatualizadas. E aí, então... Aí, na época era o que tinha. Era o que tinha, são leis de... Acho que a gente já ver aí. 70 e pouco, 50 e 80 e pouco. 78, 78, 97. Então, a gente tirou a menção a essas leis, até porque a gente vai trabalhar a questão de baixo impacto, de as indústrias de outra forma. Né? Uh, o Cláudio perdoa. Né? Estava acompanhando tudo aqui do fundo, para quem não me viu, tá? Gustavo, ele é engenheiro civil lá da secretaria, e quem praticamente coordenou ali a questão os parâmetros de ocupação da terra para a urbana. E aí a gente chega aqui no Conselho, junto com a Silvia e vocês também acho que já conhecem a Lilia, e que é também junto com a CEPLURB foi alinhando aí diversas questões e aí ele vai mostrar para vocês o que foi alterado. Para dar só um, uma noite primeiro, 